இல்லாத மது மற்றும் போதை பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட சென்னை ஜீவன் கேர் சென்டர் தொடர்புக்கு நைன் அல்லது நைன் ஒருவேளை விஜய் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு கற்பனையில் சிஏவை நான் ஆதரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா நடந்திருக்காதோ ரைடு நடந்திருக்காது இப்போ நடந்ததை வச்சு ஒப்பிட்டு வச்சு பார்த்தோன்னா விஜய் கிட்ட கூட போயிருக்க மாட்டாங்க அன்புச்சலின் வீட்டில் ரைடு போறீங்க ஃபினான்சியர் வீட்டில் அவர் தீட்டு வந்தீங்களா அவர் எங்கே வச்சிருக்கீங்க வெளி உலகத்துக்கு சொன்னீங்களா அப்போ அவர்கிட்ட காட்டாத அந்த கடுமையை விஜய் கிட்ட ஏன் காட்டுறீங்க வருமான வரி திரு அதிகாரிகள் ரேடு நடத்துனாங்க அது தொடர்பான விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கிற போது என்ன காரணத்துக்காக பிஜேபி தொண்டர்கள் பத்து பேரா இருபது பேரா இருநூறு பேராங்கிறது கேள்வி இல்லை ரெண்டு பேர் அங்க போய் கலாட்டா பண்ணாலும் அதனுடைய நோக்கம் என்ன உங்க நோக்கம் என்ன இப்படி எதுவுமே நடக்காத போது பிஜேபி தொண்டர்களுக்கு அங்க என்ன வேலை இப்ப புரியுதுங்களா இதனாலதான் அரசியல் உள்நோக்கமோன்ற அந்த விமர்சனம் வருது யார எங்க வைக்கணுமோ அங்க வச்சிருந்தா இந்த தப்பெல்லாம் நடந்திருக்காதுன்னு தன்னுடைய பட இசை வெளியீட்டு விழாக்கள்ல மட்டுமே அரசியல் பேசுற விஜய்க்கு இந்த சம்பவம் ஒரு நல்ல பாடத்தை கத்து கொடுத்துருக்கும் நம்புறேன் சினிமால கருப்பு படம் இல்லாம நீங்க படமே எடுக்க முடியாது சார் ரஜினியை சேர்த்தான் சொல்றேன் எல்லாரையும் சேர்த்தான் சொல்றேன் இதை விஜய் மேட்டரை பத்தி சீமான் பேசும்போது அவர் சொல்றாரு விஜய் விட அதிகமா சம்பளம் ஒருத்தர் வாங்குறாரு அவர் வீட்டுல நீங்க ரெய்டு நடத்த மாட்டேங்கிறேன்னு கேக்குறாரு அந்த ரஜினி வீட்லயே ரெய்டு போனாங்களே அந்த ரைடு போய் என்ன நினைச்சுங்கிறதான் இப்ப சந்தி சிரிக்குது அப்ப ரஜினி உங்களை சிஏ ஆதரிச்சா நீங்க அதுக்குள்ள முடிச்சுக்கிட்டு பேச்சுவார்த்தை முடிச்சுக்கலாம் இதே கேட்டகரி ஒரு பினான்சியல் இயரை குறிப்பிட்ட சசிகலா அவர் மனு போட்ட போது என்ன சொன்னாங்க இல்ல அதை வாபஸ் வாங்க முடியாது என்ன சார் பாகுபாடு உலகங்கும் இல்லாத அளவுக்கு ரஜினுடைய தர்பார் வசூல வாரி குமிச்சிடுச்சுலாம் பல பேர் பேட்டிகள் எல்லாம் சொன்னாங்க அப்ப நீங்க அந்த தர்பார் சம்பந்தப்பட்ட ஒருத்த வீட்டுக்காக நீங்க போனீங்களா நாட்டு <laughs> 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 ரஜினி எந்த காலத்திலயும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நலனுக்காக ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னது கிடையாது நான் இன்னைக்கு வெளிப்படையாவே குற்றமா சொல்றேன் இந்த கொள்கையோட வச்சு தமிழ்நாட்டு ஆளுற அளவுக்குலாம் நீங்க இந்த ஜென்மத்துல ஆக முடியாது ஒரு எம்எல்ஏ கூட ஜெயிக்கிறது கஷ்டம் சார் இந்த மனநிலையை நீங்க மாத்திக்காத வரைக்கும் ரஜினி எழுபது வயதான நடிகர் சிவகார்த்தியின் அவார்டு வாங்குற அளவுக்கு டேக்ஸ் நேர்மையா நடத்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் நேர ரஜினி எத்தனை அந்த அவார்டு வாங்கியிருக்கணும் அந்த இருபத்தி நாலு நேரம் எங்க போயிருந்தார் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல சார் வணக்கம் அன்பே மீண்டும் உங்களை சிறப்பு எஸ் பி லட்சுமன் பார்வை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது எஸ் பி லட்சுமன் பார்வை நிகழ்ச்சியில் சமீபத்தில் தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பலவிதமான அரசியல் சூழல்கள் குறிப்பா விஜய் வீட்டில் ரயில் நடந்துகிட்டு இருக்கிறது ரஜினி அவர்கள் சிஏவிற்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்கிறாரு என்பிஆர் நிச்சயமா வேணும் அப்படின்னு சொல்றாரு தன் ஒரு ஹானஸ்டான ஒரு டாக்ஸ் பேர்னு சொல்லியிருக்கிறாரு பலவிதமான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறாரு மிகவும் குறிப்பா முஸ்லிம்களுக்கு இந்திய முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா நான் தான் வந்து போராடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இது மாதிரி பலவிதமான விஷயங்களை பற்றி நம்ம இங்கே அவர்கிட்ட பேசி தெரிஞ்சுக்கிறோம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறோம் பல விதமான ரஜினி விஷயங்கள் பற்றியும் பேசியிருக்கிறோம் விஜய் பற்றி நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ஆனால் இன்னைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் கடந்த ஐந்தாம் தேதி வந்து விஜயோட ரயில் நடந்துகிட்டே இருக்குது விஜயனுடைய படப்பிடிப்பு மாஸ்டனுடைய படப்பிடிப்பு என்ன சிறங்கம் நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு பாஜக போராட்டம் பண்ணியிருக்கிறாங்க நேற்று நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணி வருமானத்தில் அழைச்சிட்டு போகிறாங்க இது மாதிரி பல சம்பவங்கள் நட நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த சம்பவத்தை அடிப்படை எப்படி பார்க்குறீங்க ரஜினி சாரோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒப்பிட்டு பேச முடியுமா விஜய் வீட்டில் அல்லது அந்த பிகில் படம் தயாரிப்பாளர்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கள் ரிலேட்டான ஆட்களுடைய வீடுகளில் அலுவலகங்கள் நடந்த சோதனை வந்து அரசியல் பழிவாங்கலுக்காக நடந்தது அப்படிங்கிறது முற்றிலுமாகவே நிராகரிச்சிடலாம் அந்த கருத்து வந்து நியாயமற்ற கருத்து அரசியல் பழிவாங்கலாம் எதுவும் கிடையாது அந்த ரெய்டு நடந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் உள்ளே போகிறாங்கன்னா அதுக்கு அரசியல் பின்னணி இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா கடந்த எனக்கு தெரிஞ்ச கடந்த பத்தாண்டுகளாக தான் பிரம்மாண்டமான படங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூறு கோடிக்கு மேலே பட்ஜெட்டை வச்சுட்டு தயாரிக்கிறதுன்னு வந்துடுச்சு இப்போ ஒரு நடிகரே நூறு கோடி சம்பளம் வாங்குற அளவுக
அவருடைய பட்ஜெட்டுகள் இரநூறு கோடி முன்னாடி தமிழ் படம் இப்போ எங்கேயோ போயிட்டுருக்கு கடந்த அந்த பத்தாண்டுகளாகவே பெரிய அளவில் பெரிய பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கிற படங்களை அவங்க எங்கே கடன் வாங்கி யாருக்கிட்ட ஏற்பாடுகள் பண்ணி படத்தை தயாரிக்கிற வேலைகள் ஒரு பக்கம் நடந்துருந்தால் கூட அந்த படம் சம்மந்தப்பட்ட நபர்கள் அந்த படப்பிடிப்பு தளங்கள் இதில் எல்லாம் வருமான வரி கொஞ்சம் மறைமுகமாக கவனிச்சுட்டே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு நேற்று நடக்கல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்தாண்டுல பெரிய பட்ஜெட் படங்களை அவங்க வேற மாதிரி கண்காணிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க யார் நடிச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆமா அதுல எந்த பாகுபாடும் பாக்கல அது யார தொடலாம் வேணாம் அப்படிங்கறது சில நேரங்கள்ல பொலிட்டிக்கல் தலையீடு இருக்கும் சரி அவங்க கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு நான் முதல்ல சொல்றேன் கமர்ஷியலா பாக்குறேன் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனலா அதை பாக்குறேன் ஒரு பெரிய படம் சரி ரைட்டு ஒரு நூறு கோடிக்கு ஒரு படம் தயாராயிட்டா நூறு கோடி அவங்களுக்கு எங்க இருந்து வந்துச்சு ராமசாமி ஒருத்தர் தயாரிக்கிறாரு ராமசாமி யாரு அவருக்கு சோர்ஸ் என்ன சரி வெயிட் பண்ணுவோம் அவர் நம்மகிட்ட நூறு கோடின்னு சொல்கிறாரா ஏன்னா பத்திரிகைகள் துணுக்குகள் தங்களுடைய ரசிகர்களை அந்த கதாநாயகனுடைய ரசிகர்களை ஒரு ஒரு உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த படத்தை பற்றி பேச வைக்கிறதுக்கு ஐம்பது கோடியில் தயாரிக்கிற படத்தை கூட சில நேரம் நூறு கோடியில் தயாரிக்கிறோம்னு ஒரு பெப்பை க்ரியேட் பண்ணி கொடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் இன்கம் டேக்ஸ் கவனிச்சுட்டே வருவோம் நிஜமாகவே நூறு கோடி செலவாகுதா அப்படி நூறு கோடினா அந்த ராம்சாமிக்கு எங்கே இருந்து வந்துச்சு அந்த ராம்சாமி முதல்ல யார் யார்கிட்ட இருந்தாவது வேற கருப்பு பணம் அவர்கிட்ட வருதா இதெல்லாம் பின்னணியிலேருந்து பார்ப்பாங்க அவர்களுக்கு தொலைபேசியை மொபைல் ஃபோனை ஒட்டு கேட்கிற உரிமை சட்ட ரீதியாகவே ஐடி இருக்கு அப்படி கவனிச்சுட்டே வருவாங்க அந்த அடிப்படையில் தான் நிஜமோ பொய்யோ முந்நூறு கோடிக்கு பிகில் படம் வியாபாரம் ஆகியிருக்கு வசூலை குவிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒட்டு மொத்தமாக டெக்னிக்கலாக ரொம்ப உள்ளே போக வேண்டாம் பிகில் படம் சம்மந்தமாக முந்நூறு கோடி அது கணக்கில் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் இருக்குது முந்நூறு கோடின்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வருமான வரித்துறையினர் இதையும் கவனிச்சிருப்பாங்க இது ஏதோ ரஜினியினுடைய அந்த வழக்குகள் சம்மந்தமாக சில செய்திகள் வந்துச்சு அதன் தொடர்ச்சியாக அதுக்கு முதல் நாள் அப்படிலாம் இல்லை பிகில் பட படப்பிடிப்பு தொடங்கிய நாள்லேருந்து அதை கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சரி அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் வரும்போது தானே நாங்கள் கணக்கு காட்டுவோம் அப்படின்லாம் இல்லை இந்த மாதிரியான பெரிய வருமானங்கள் பெரிய பணம் சம்மந்தப்படுற இடங்களில் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ்னு முதல்ல கட்ட சொல்லுவாங்க விஜய் வச்சு படம் தயாரிக்கிறோம் கண்டிப்பாக லாபம் வரும்னு தெரியும் அப்போ இந்தாங்க ஒரு பத்து கோடி இந்தாங்க ஒரு இருபது கோடி முதல்ல கட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் அட்வான்ஸ் அப்புறம் நீங்கள் அதை ஃபைனல் ரிட்டர்ன்ஸ் தாக்கல் பண்ணும்போது மீதி பணமும் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் கூடுதலாக இன்னொரு ஒன்றரை கோடிங்க அப்படின்னு நீங்களும் மீதியை கொடுத்து அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் கணக்கை முடிக்கலாம் அப்போ அதுவும் வராத போது அப்போ இவங்க என்ன தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்து படம் ரிலீஸ் ஆகி அது முடிஞ்சு இவ்வளோ வருமானம்னு தெரிஞ்ச பிறகும் எந்த சலனமும் இல்லா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சம்மந்தப்பட்டவங்க வீட்டில் ரெய்டு நடத்தல தப்பு கிடையாது இது இயல்பான ஒன்று தான் ஓகே ஆனால் அதுக்காக படப்பிடிப்பில் இருக்கிற ஒரு நடிகரை நாடறிந்த ஒருவரை மரியாதைக்குரிய ஒரு நடிகரை விஜய் மாதிரியான ஒரு மதிப்புமிக்க நடிகரை ஒரு குற்றவாளியை அழைச்சிட்டு வர்ற மாதிரி அழைச்சிட்டு வரணும் அவசியம் கிடையாது அவர் அழைச்சிட்டு வரையோ அவசியம் இல்லைங்கிறாங்களே சார் இல்லை அதான் சொல்லுவாங்க அப்படியே கூப்பிட்னா கூட சார் நாளை காலைல பத்து மணிக்கு நுங்கம் பார்க்கும் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துருங்க சார் இல்லாட்டி நாங்கள் உங்கள் பணையூர் வீட்டில் இருப்போம் நீங்கள் அவசியம் வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லிட்டு அவருக்கு ஃபோனில் கூட சொன்னால் வந்துட போகிறாரு எனக்கு ஒரு இருபது நாள் ஷூட்டிங் இருக்குது சார் நான் இருபது நாளுக்கு முன்னாடி வரமாட்டேன்னு விஜய் சொன்னால் நீங்கள் அடுத்த கட்ட பலத்தை அவருக்கு சாட்சிகளை கலைச்சிருவாரு அப்படின்னா சார் சாட்சிகளை எப்படி வேணாலும் கலைக்கலாம் சார் இப்போ அன்புச்சிலின் வீட்டில் ரைடு போறீங்க பினான்சியர் வீட்டில் அவர் தீட்டு வந்தீங்களா அவர் எங்க வச்சிருக்கீங்க ஏதாவது வெளி உலகத்துக்கு சொன்னீங்களா நாங்க போகும்போது ஒரு வீட்டில் தான் இருந்தார் நாங்க போகும்போது ஒரு வீட்டில் இல்லை எங்க இருந்தாரு வெளியே சொன்னீங்களா ஏதாவது சொன்னீங்களா அப்ப அவர்கிட்ட காட்டாத அந்த கடுமையை பணம் பிடிபட்ட அந்த வீட்டுல வீட்டுக்குரியவரிடம் காட்டாத கடுமையை விஜய் கிட்ட ஏன் காட்டுறீங்க விஜய் படத்தில் நடிச்சிருக்காரு சோ காட்டுறாங்க சார் விஜய் படத்தில் நடிச்சிருக்காரு அவர் பினான்சியரா இருக்காரு பிடிச்சரா இருக்கும்போது இல்ல சார் விஜய் லயபுள் விஜய் வந்து கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க கடமைப்பட்டு வரணும் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு பின்னாடி வர்றேன் விஜய் எங்க தப்பு பண்ணாரு பின்னாடி வருவோம் அந்த மேன் ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு பிரபலத்தை நீங்க சமீப காலமா பாச்சி தம்பர் ஒரு கருத்து சொல்லிட்டு இருக்காரு தெரியுங்களா டேக்ஸ் கட்டுறவனை இந்த அரசு பிழிஞ்சு எடுக்குதுன்னாரு அரசியல் பார்வையாகோ அரசியல் விமர்சனமாக இருந்தால் கூட அதில் நியாயம் இருக்கு உண்மை இருக்கு அப்ப அதை நீங்க நிரூபிக்கிற மாதிரி தானே பண்றீங்க விஜய் தப்பு பண்ணா நீங்க ஜெயில போடுற கேஸ் கிடையாது சார் ஐடிங்கிறது ஜெயில் கிடையாது பத்து கோடினா முப்பது கோடி பெனால்டி கட்டுங்க சொல்லுங்க கட்ட போறாரு இல்லாட்டி அப்பிலேட் போக போறாரு அவ்வளவுதான விஷயம் இப்படி நீங்க
அப்ப பிஜேபி கிட்ட என்ஓசி வாங்கணுமா விஜய் ஏதாவது ஷூட்டிங் நடத்தணும்னா பிஜேபி கிட்ட என்ஓசி வாங்கணுமா இல்ல நெய்வேலி சுரங்க நிர்வாகத்து கிட்ட போய் என்ஓசி வாங்கணுமா அவரு எதிர்ப்பு பதிவு பண்றாங்க என்ன எதிர்ப்பு விஜய் ஜோசப் அப்படினு சொல்லி அவங்க வாக்கு பயன்படுத்தி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வரி ஏய்ப்பு செய்வதற்காக எனக்கு தெரியுதுங்க அவரை உடனே கைது பண்ணுங்க அப்படி நினைக்கறாங்க தான் எதிர்ப்பு பதிவு பண்றாரு எடுத்து அது போய் யார் சார் பிஜேபிக்கு என்ன சார் உரிமை இருக்கு என்ன சார் அக்கிரமமா இருக்கு அது செயல்படுத்துறது அரசு சார் நீங்க போய் நிர்மலா இந்த வருமான வரி துறைக்கு பொறுப்பாக இருக்கிற அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கிட்ட போய் மைக் கிண்டினா கூட அது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் செய்யற விஷயம் நான் தலையிடலன்னு தான் சொல்லுவாங்க நிஜமும் அதுவா இருக்கலாம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பெர்சன்ட் அதுல நிஜம் இருக்கும் நிர்மலா சீதாராமன் சொல்றதுல ஒரு அமைச்சருக்கு அது வேலை இல்லை நியாயமான ஒரு அமைச்சருக்கு அது வேலை இல்ல வருமா நான் ஏற்கனவே சொல்ல இல்லையா அவங்க போனை டேப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பெரிய பட்ஜெட் படம் நீங்களே தம்பட்ட அடிக்கிறீங்க அப்ப உங்க வீட்டுக்கு வரதா சார் செய்வாங்க இல்ல அரசியலுக்கு வேலை இல்ல இது வரைக்கும் அரசியலுக்கு வேலை இல்ல ஆனால் அரசியல பூத்துனது யார் பிஜேபி பிஜேபி தான் முதல்ல உள்ள வர்றாங்க உங்களுக்கு என்ன வேலை விஜய் ஷூட்டிங் நடக்கிற இடத்துல சொல்லுங்க சார் இப்போ அப்படி ரெய்டு வந்த போது என்னை அழைச்சிட்டு போன போது விஜய் சில ஆட்சேபகரமான கருத்துக்களை என்னை இப்படி பழி வாங்கிய மோடி ஒழிக அப்படின்னு விஜய் ஒரு கோஷம் போட்டிருந்தா அதிகாரிகள் தங்கள் கடமையை செய்யற போது சம்பந்தமே இல்லாமல் எங்கள் பிரதமரை நீ எப்படி இழுக்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பிஜேபி காரனுக்கு கோவம் வந்தா நியாயம் இருக்கு அப்படிதான் நடந்துச்சா இல்ல எதுவும் நடக்கல இப்படி எதுவுமே நடக்காத போது பிஜேபி தொண்டர்களுக்கு அங்க என்ன வேலை இப்ப புரியுதுங்களா இதனாலதான் அரசியல் உள்நோக்கமோன்ற அந்த விமர்சனம் வருது எனக்கு மேலெழுந்த வாரியா அதுல அரசியல் இருக்கிறதா நான் பாக்கல நீங்க கருப்பு பணம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தொழில் சினிமாவே இன்னைக்கு கருப்பு பணம் தான் யாரும் அதுக்கு விதிவிலக்கு அல்ல அது பின்னாடி விவாதி போறேன் நிமிஷம் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நடவடிக்கைக்கு உள்ளாக வேண்டிய விஷயம்தான் ஆனால் அது அந்த சோதனைங்கிறத அதிகாரபூர்வமாக அர அலுவல் ரீதியா நடத்துறத போய்கிட்டு இருந்த சூழல்ல முதன் முதல்ல இது அரசியல் ஆக்குறது பிஜேபி தான் அப்பதான் எல்லாருக்கும் சந்தேகம் வருது அப்போ விஜய இந்த அளவுக்கு படுத்துறாங்க விஜயோட ஷூட்டிங்கை போய் தடுக்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு வேற ஏதோ விஜய் மேல கோபம் இருக்கு அவர் இந்து அல்லாத ஒரு நடிகர் அப்படிங்கிற பிம்பத்தை கட்டமைக்கணும்னு விரும்புறாங்க அவங்க அதை பத்தி எல்லாம் நமக்கு யாரும் மக்கள் கவலைப்படவே மாட்டான் விஜய் கிறிஸ்துவர்னு ராஜா மாதிரியான நபர்கள் சொல்றதுனாலதான் மக்கள் அதை ஒரு நிமிஷம் கடந்து போறாங்களே தவிர அவர் கிறிஸ்துவரா இருந்தாலும் முஸ்லீமா இருந்தாலும் இந்துவா இருந்தா யாரும் விஜய விஜய பார்த்தா சார் ரசிப்பாங்க பல கோடி பேரு அதுக்கு என்ன சார் ஜாதி மதம் இருக்கு இந்த அரசியல் தமிழ்நாட்டுல எடுபடாது அதனால இது ஒரு ஒரு எப்படி நம்ம விஜயை கூட்டிட்டு வந்த விஷயத்த ஒரு எக்ஸஸ் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்றோமோ அது மாதிரி பிஜேபி அங்கே போய் போராட்டம் நடத்தினது தவறு இப்போ அடுத்த பாயிண்ட்டு வரேன் இப்போ ரெய்டு நடந்துருச்சு எங்கே தப்பு நடந்திருக்கலாம் நீங்கள் அன்புச்சலின் வீட்டில் கிட்டத்தட்ட எழுபது எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபா பணம் எடுத்துன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கான கணக்கை அவர் காமிச்சா தப்பிக்க போகிறார் இல்லாட்டி அதுக்கான பெனால்ட்டியை கட்ட போகிறார் ஆனால் அரசியலில் வந்து தூய்மைப்படுத்தணும் அரசியலில் இப்படி எல்லாம் கெட்டவங்களாக இருக்கிறாங்க யாரை எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே வச்சுருந்தா இந்த தப்பெல்லாம் நடந்திருக்காதுன்னு தன்னுடைய பட இசை வெளியீட்டு விழாக்களில் மட்டுமே அரசியல் பேசுகிற விஜய்க்கு இந்த பாடம் இந்த சம்பவம் ஒரு நல்ல பாடத்தை கத்து கொடுத்திருக்கும் நினைக்கிறவங்க இந்த நல்ல அதிகாரிகள் நல்ல அரசியல் தூய்மையா இருக்கணும் நினைக்கிறவங்க கருப்பு பணத்தை நீங்க பயன்படுத்தலாமா இருக்கா சார் அப்போ நான் வாங்குற சம்பளம் எல்லாமே ஒயிட்லதான் வாங்குறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு சினிமா துறையில கமலையும் அஜித்தையும் தவிர வேற எந்த நடிகரும் முழுமையா வெள்ளையில பணம் வாங்குறது இல்ல செக்ல வாங்குறது கிடையாது நெருப்புன்னா சுற்றாது சரி நெருப்ப நெருப்புன்னு சொல்றதுக்குலாம் பயப்படணும் அவசியம் கிடையாது இதை ஒட்டு மொத்தமா தடுக்க வேண்டிய கடமை வருமான வரித்துறைக்கு இருக்கு எல்லாருமே கருப்பு பணம் வாங்குறாங்கன்னா எல்லார் வீட்டுல ரெய்டு போகணும் நீங்க குறிப்பிட்டு போற போது விஜய் மேல ஏற்கனவே பிஜேபி சில விமர்சனங்களை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற போது விஜய் மட்டும் குறிவிக்கிறதுல என்ன நியாயம் இருக்கு சரி விஜய் தான் கருப்பு பணம் வாங்குறேன்னு முதல்ல ஒரு டிக்ளேர் பண்ண முடியுமா அதெல்லாம் வெளியில வரும் அவங்க நேரம் ஏஜிஎஸ்ல போய் கேட்டிருப்பாங்க பிகில் படத்துக்கு விஜய்க்கு எவ்வளவு சம்பளம் கொடுத்தீங்க பத்து கோடி ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் அந்த பத்து கோடியை செக்ல கொடுத்துருந்தா விஜயும் அந்த பத்து கோடியை அந்த செக்க பேங்க்ல போட்டிருந்தா பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் அங்க அவங்க டைரில இருபது கோடின்னு எழுதி வச்சிருந்து பத்துன்னு சொல்லி இவர் பத்து கோடிக்கான செக்க பேங்க்ல போட்டு மீதி பத்து கோடி எங்க வச்சிருந்தாருனா தூய்மையான அரசியலை பேசுகிற தகுதி விஜய்க்கு கிடையாது நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்படி எல்லாம் இருந்தால் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தொண்ணூத்தி பெர்சன்ட் இருக்கு அது எதார்த்தம் சினிமால கருப்பு பணம் இல்லாம நீங்க படமே
வருமான வரித்துறையில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த அவார்டை கமல் தான் நிறைய தடவை வாங்கியிருக்கார் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக சிவகார்த்திகன் வாங்க ஆரம்பிக்கிறார் அந்த அவார்டை வாங்குகிற சிவகார்த்திகேயனே முழுமையாக வெள்ளையில் வாங்குகிறான்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் மனசாட்சியோடு நடிகர்கள் நடந்துக்கிடணும் சாதாரண சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு ஊழியன்கிட்ட கரெக்டாக கண்கட் பைசை பிடிச்சிடறாங்க சம்பளம் வாங்குற போதே பிடிச்சிக்கிறாங்க கடைநிலையிலும் கடைநிலையில் இருக்கிற பியூன்கிட்ட கூட அவனுக்கு என்ன வருமானம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டாக்ஸை பிடிச்சிக்கிற போது கோடிகளில் சம்பளம் வாங்குகிற நடிகர்கள் மனசாட்சியோடு நடந்துக்கணும் குறைஞ்சபட்ச மனசாட்சியோடு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அவார்டு வாங்கலுக்கு போகிறாங்க இது நல்ல தொடக்கம் நான் என்ன சொல்றேன் சிவகார்த்தியன் குற்றம் பட்டார் பிடிச்சி உள்ள போடுங்க சொல்ல அவர் அடுத்த நடிகர்களுக்கு உதாரணமா வர ஆரம்பிச்சிருக்காரு அவரை பார்த்து இன்னொருத்தர் திருந்துவாங்க இவரை பார்த்து இன்னொருத்தர் திருந்துவாங்க நூறு ரூபாய் ஏமாத்திட்டு இருந்தீங்க இனிமேல் ஐம்பது ரூபாய் ஏமாத்த ஆரம்பிங்க அதுதான் சார் நல்ல தொடக்கம் சும்மா ஏதோ புனிதம்னு சொல்லிட்டு நாடு நாளில இருந்து அப்படியே இதா மாறிடலாம் கனவு காண வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தொடங்குங்க கருப்பு பணத்தை ஒழிங்க வா டேக்ஸ் கட்டணுங்கிற மனநிலைக்கு நடிகர்கள் முதல்ல வாங்க மற்றவங்களுக்கு பஞ்சு வசனம் மூலமா மக்களை எட்டவெல்லாம் அட்வைஸ் பண்றீங்க நீங்க குறைஞ்சபட்ச மனசாட்சியோட நடத்துக்கு சொல்றதுக்கான உதாரணம் தான் இந்த சிவகார்த்தி அந்த லிஸ்ட்ல சேர்ந்திருக்கிறார் நேர்மையா டேக்ஸ் கட்டுறாருன்னு சொல்லி அவார்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த இடத்துக்கு முதல்ல விஜய் வந்திருக்கணும் நான் சொல்றது புரியுங்களா அரசியலுக்கு ஆசைப்படுகிற விஜய் தான் அந்த அவார்டை தொடர்ந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கணும் ஒரு வருஷமா அதை வாங்கியிருக்காரா சொல்லுங்க சார் அவார்டு வாங்கினா தான் குவாலிபிகேஷன் நான் சொல்லல சார் சம காலத்தில் நடந்துட்டு இருக்கிற சம்பவங்களை ஒப்பிட்டு நான் சொல்றேன் நீங்க தூய்மையான நிர்வாகம் தூய்மையான நிர்வாகம் இருக்கிற அரசியல்வாதி புறம் அயோக்கியன்னு சொல்ற விஜய் இந்த அவார்டு எத்தனை இடம் வாங்கியிருக்கணும் குறிவைக்கப்பட்டிருக்கலாம் <laughs> 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 ஸோ ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா விஷயத்துக்கே நம்ம இவ்வளோ இருக்கிறோமே அங்கே பல கோடிகள் புலங்குற இடம் தப்பு சொல்ல நீங்கள் அதுல இருந்தெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்க வந்துட்டு அரசியலை திருத்தத்தை பத்தி பேசுங்க பஞ்ச வசனத்தில் நீங்க அப்புறம் பேசுங்க ஒரே ஒரே ஒரு கே ஒரே ஒரு கேள்வி சார் இதை விஜய் மேட்டரை பத்தி சீமான்ட்டு பேசும்போது அவர் சொல்றாரு விஜய் விட அதிகமா சம்பளம் ஒருத்தர் வாங்குறாரு அவர் வீட்டில் நீங்க ரைடு நடத்த மாட்டேங்கிறது கேட்கறாரு அப்போ ரைடு போகலனா அவர் ரொம்ப தூய்மையானவரா அவர் குறிப்பிட்டு சொல்றது ரஜினி தான் சொல்றாரு இல்ல அந்த ரஜினி வீட்டிலேயே ரைடு போனாங்களே அந்த ரைடு போய் என்ன நினைச்சுங்கிறதா இப்போ சந்தி சிரிக்குது அதை என்ன ஒரு நிமிஷம் விளக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்குமான மூணு நிதி ஆண்டுகளில் மூணு ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு ரஜினி படமே நடிக்கலை ஓகே அப்போ வருமானம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆனாலும் ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த இமூவபிள் அசட்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு இன்கம் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் வாடகை அது இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கிற போது இந்த வருமானம் வரலைன்னா கூட நீங்கள் ஒரு ஒரு வருஷமும் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் பண்ணிடணும் என்ன இருக்கோ நீங்கள் தாக்கல் பண்ணணும் எனக்கு அடிஷ்னலாக ஆக்டிங் மூலமாக அவர் வருமானம் வரல ஆனால் கல்யாண மண்டபத்துலேருந்து இவ்வளோ வந்துச்சு எனக்கு இந்த பில்டிங்ல இருந்து ஒரு வாடகை வச்சு கொடுக்கும் போது இவர் என்ன பண்றாரு அந்த மூணு வருஷத்துல தோராயமா சொல்றேன் மூணு வருஷத்துக்கு நாற்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் மாதிரி ஒரு இடத்துல குறையுது ஒரு கோடியே பதினஞ்சு லட்சம் பதினாறு லட்சம் ரூபாய் ஒரு கோடியே பதினாறு லட்சம் மூணு வருஷத்துக்கும் சேர்த்து செலவா காட்டுறாரு ஒரு ஒரு வருஷம் எனக்கு சுமார் நாற்பது லட்சம் செலவாச்சு சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல நடந்தது நாலுல சப்மிட் பண்றாரு மொத்தமா அஞ்சுல சர்ச்சை ஆகுது என்ன சர்ச்சை ஆகுது அதில் ஒரு வருஷத்தை கையில் எடுக்கிறாங்க நாற்பது லட்ச ரூபா செலவுன்னு சொல்கிறீங்க என்ன சார் செலவுன்னு கேட்குறாங்க நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணேன் லாஸ் ஆகிடுச்சு அந்த பிஸ்னஸ்னா அதோட ஆஃபீஸ் எங்கேன்னு கேட்குறாங்க ரஜினி வீட்டுக்குள்ளே ரைடு போகுது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரைடு அங்கேயும் போனாங்க தான் காங்கிரஸுக்கு இத்தனைக்கு சிதம்பரத்துக்கெல்லாம் வேண்டப்பட்ட ஆளாக இருந்தார் உள்ளே போனோன்னே தான் வீட்டோட அட்ரெஸ்ஸை காட்டுறார் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் எங்கே சார் ஆஃபீஸ்ன்னு கேட்குறாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு ரூமை காட்டுறார் இந்த ரூம் தான் என் பிஸ்னஸோட ஆஃபீஸுங்கிறார் அதில் ஸ்டாஃப் இல்லை அதுக்கான ஒரு சரி ரூமை காட்டுறீங்க பிஸ்னஸ்னு வந்துட்டா இப்போ இந்த வீடு வந்து குடியிருக்கிற வீடாக இருந்தால் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு ஒரு மீட்டர் தான் இருக்கும் டேரிஃப் வந்து குறைவு குடியிருப்புக்கான டேரிஃப் ரொம்ப வீடு ஓகே ரொம்ப கம்மி இல்லை அது ஒரு மாதிரி கஷ்டப்படுற கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கா ஒரு அஞ்சு ரூபான்னு வச்சு போகிற யூனிட்டுக்கு அதாவது அந்த கம்பெனியில் ஒப்பிடும் போது இது கமர்ஷியல் போனால் எட்டு ரூபா பத்து ரூபான்னு வரும் அப்போ அந்த ரூமுக்கு நீங்கள் தனி மீட்டர் வச்சுருக்கீங்களா சொல்லுங்கள் சார் வச்ச மாதிரி தெரியல அதை நீங்கள் கமர்ஷியலில் கொண்டு வந்து அதுக்கு நீங்கள் கமர்ஷியல் டேக்ஸ் இது கட்டுறீங்களா ஏபி பில்லு இப்படியெல்லாம் கேள்விகள் வந்த பிறகு அந்த நாற்பது லட்ச ரூபாய
சிஸ்டம்னா என்ன அரசு நிர்வாகம் அரசு நிர்வாகத்தினுடைய முதுகலும் எது வரி வசூல் வரி வசூல் தான் அந்த வரி வசூல்ல போய் நீங்க நஞ்ச கலக்குறீங்க உலகமே செய்து ரஜினி மட்டும் தான் செய்யறாரான் நீங்க கேட்கலாம் நான் ரஜினியை ஏன் கேட்கிறேன் நீங்க சிஸ்டம் கெட்டு போச்சு அந்த சிஸ்டத்தை சரி பண்ண வர்றேன்னு சொன்னீங்க நீங்க செய்யலாமா அறுபத்தாறு லட்சம் எவ்வளவு போடணும் தெரியுமா நிஜமா முன்னூறு மடங்கு போடணும் மூணு மடங்கு போட்டிருக்கணும் அறுபத்தாறு லட்சம் கிட்டத்தட்ட ஒன்னு எண்பது ஒன்னு ஒரு கோடியே தொண்ணூறு லட்சம் வரி போட்டிருக்கணும் இவர் தன்னுடைய செல்வாக்கு மூலமாக சரி ஏதோ நடந்து வெறும் ஒரே பேமெண்ட் நூறு பர்சன்ட் மட்டும் போற அறுபத்தாறு லட்சத்தை கட்டுங்கன்றாங்க அது கோர்ட்ல வழக்கா நடந்துகிட்டு இருக்கு சமீபத்திய சட்ட திருத்தத்தின் மூலமா ஒரு கோடிக்கும் குறைவான டிஸ்பியூட்டட் மணியில வழக்க நடத்தி நீதிமன்றத்துக்கு போக வேண்டாம் ஆடிட்டர்களை வச்சு சம்பந்தப்பட்ட நபரையும் அழைச்சு பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவே அதை முடிச்சுக்கலாம்னு ஒரு விதியை கொண்டு ஏன்னா அனாசிம வழக்குகள் போய் தாங்க வேண்டாம் நல்ல முடிவு தான் அது அப்போ அறுபத்தாறு லட்சமா அது குறைஞ்சனால தான் நீங்க பேச்சுவார்த்தையில் கட்ட போறீங்க இப்போ ஏன் அப்போ ராமசாமி குப்புசாமிக்கும் மூணு மடங்கு போடுவீங்க ஒரு கோடிக்கு மேல மற்றவங்களுக்குன்னா அப்போ ரஜினி உங்களை சிஏ ஆதரிச்சா நீங்க அதுக்குள்ள முடிச்சுக்கிட்டு பேச்சுவார்த்தையில் முடிச்சுக்கலாம் இதே கேட்டகரி ஒரு பினான்சியல் இயரை குறிப்பிட்டு சசிகலா அவர் மனு போட்ட போது என்ன சொன்னாங்க உலகம் முழுக்க பேப்பர்ல வந்துச்சு இல்ல அதை வாபஸ் வாங்க முடியாது என்ன சார் பாகுபாடு சொல்லுங்க சார் சசிகலா வேண்டாம் எல்லா வழக்கும் என் மேல வாபஸ் வாங்க சொல்லல ரஜினிக்கு எந்த விதிமுறைப்படி அந்த வழக்கு வாபஸ் வாங்கினீங்களோ அதே மாதிரி எனக்கும் ஒரு பினான்சியல் இயர்ல ஒரு கோடிக்கும் கீழான ஒரு டெஸ்பியூட்டட் மணி இருக்கு அந்த வழக்கு வாபஸ் வாங்க கேட்டா நாங்க பாங்க மாட்டோன்றீங்க அப்ப குறி வச்சு தாக்குறாங்க பாகுபாடு பாக்குறாங்க பாகுபாடு பாக்குறாங்க இதுதான் கூடாதுன்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த பாகுபாடு யார் பாக்குறது வருமான வரித்துறை பாக்குதா இல்ல வருமான வரித்துறையை கைப்பாவையாக செயல்படுத்த மத்திய அரசு பாக்குதா அப்போ இல்ல வருமான வரித்துறை இந்த மாதிரியான அரசியல் ஆசை உள்ள அரசியலுக்கு வரணும்னு நினைக்கிற நடிகர் வீட்டுல அது தொடர்பான சோதனைகள் வரைக்கும் கூட நான் அரசியல் உழைக்க மாட்டேன் சோதனைக்கு பிறகு சில முடிவுகளை எடுக்கிற போது அரசியல் தலையிட்டுதுன்னு நான் எடுத்துக்கோ அது நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு அப்ப ரஜினி பிஜேபி வேண்டப்பட்டவரா அவரை சாப்ட ஆடுகிறது விஜய கிறிஸ்துவராக பார்க்கிற மனப்பான்மை பிஜேபி இருக்கும் போது அந்த பிஜேபி ஆளுங்கட்சியா இருந்தா பின்னாடி இருக்குன்னு சந்தேகம் வருமா வராது நம்ம நிரூபிக்க முடியாது நிர்மலா சீதாராமன் இங்க என்ன நடக்கும் கூட தெரியாம இருக்கலாம் நான் அது நியாயம் கூட உண்மையும் கூட நம்புவேன் ஆனால் அந்த சந்தேகம் மக்களுக்கு எழுந்தால் அந்த சந்தேகத்தில் நியாயம் இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் சார் ஒருவேளை விஜய் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு கற்பனையில சிஏவா நான் ஆதரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா ரெண்டு நடந்திருக்காதோ ரைடு நடந்திருக்காது இப்ப நடந்ததை வச்சு ஒப்பிட்டு வச்சு பார்த்தோம்னா விஜய் கிட்ட கூட போயிருக்க மாட்டாங்க அதைத்தான் சார் நான் சொல்றேன் நான் சொன்ன இல்ல பெரிய படங்களை எல்லாம் போன் டேப் பண்ணி கண்காணிக்கிறாங்கன்னு இதே காலகட்டத்தில் தர்பாரும் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருந்தது இல்ல இதே மாதிரி பெரிய அளவுல இருநூறு கோடி தயாரிச்சோம் இருநூத்தி இருபது கோடி ரஜினிக்கு சம்பளம் மட்டுமே நூத்தி பதினெட்டு கோடி எல்லாம் பேப்பர்ல வந்து செய்தி முன்னூறு வரைக்கும் போதுன்றீங்க உலகெங்கும் இல்லாத அளவுக்கு ரஜினியுடைய தர்பார் வசூல வாரி குமிச்சிடுச்சு எல்லாம் பல பேர் பேட்டிகள் எல்லாம் சொன்னாங்க அப்ப நீங்க அந்த தர்பார் சம்பந்தப்பட்ட ஒருத்த வீட்டுக்காக நீங்க போனீங்களா சொல்லுங்க சார் அப்ப ராமசாமி வீட்டுக்கு போயிட்டு குப்புசாமி வீட்டுக்கு போலன்னா அப்ப எதுனால குப்புசாமிக்கு இந்த மாதிரி சலுகைன்னு வருமா வராதா சந்தேகம் கண் முன்னாடி சம காலத்துல நடக்கிற போது இதுல அம்பலப்பட்டு போனது பிஜேபி தான் நிஜமாவே உங்களுக்கு தொடர்பு இல்லாமல் இருக்குன்னு ஒரு அபிஷியலா சொல்றேன் நான் ஆனா சந்தேகத்தை உங்களால மறுக்க முடியலையே ஒரே ஒரே பிரச்சனையில ரெண்டு பேரும் ரெண்டு விதமா பாக்குறீங்களே தர்பாரும் இரநூறு முன்னூறு கோடிக்கு வியாபாரம் அல்லது பட்ஜெட்டு வசூல் எல்லாம் சேர்த்துன்னு வர்றபோது விஜய குறிவிக்கிற மாதிரி ரஜினியை குறிவிக்க மாட்டீங்களே ரஜினி ரஜினியை முந்திக்கிட்டு விஜய் அரசியலுக்கு வந்துருவாருன்ற பயம் ஏதோ இருக்கும் பாஜகவிற்கு அப்படி எடுத்துக்க முடியுமா அப்படி இல்லை அந்த அளவுக்கு அரசியல் முதிர்ச்சி இல்லாமல் பிஜேபி நடந்துக்கா சார் முதல்ல ரஜினி வர்றேன்னு சொன்னால் ரஜினி என்ன கட்சியும் சொல்ல கொள்ளையும் சொல்ல பேரையும் சொல்லல விஜய் எப்போ வருவார்னே தெரியல இன்னும் கூட சொல்லட்டுமா இப்போ விஜய் மேலே எனக்கு என்ன ஆதங்கன்னா ரெய்டு வரும் போகும் அதெல்லாம் அரசியல்ல சகஜம் சினிமாவில் சகஜம் வச்சுப்போம் நீங்க ஒரு கருத்தை சொல்றீங்கன்னா சார் ஒரு இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு இன்னொரு இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு தான் உங்க வாய் திறக்குமா அப்படிப்பட்ட விஜய்க்கு அரசியல் ஆசை வரக்கூடாது நான் சொல்ற அர்த்தம் புரியுது அந்த விக்ரம் பத்தி கேட்டன ஏதாவது மட்டும் கேட்டன சூர்யா பத்தி ஏதாவது கேட்டன ஏன் சூர்யா வாய் திறக்கல அப்படின்னா ஏன் விக்ரம் வாய் திறக்கல அந்த சூர்யாவே தன்னுடைய அறக்கட்டளை சம்பந்தமான நிகழ்ச்சிகள் சில சில விஷயங்கள் அரசியல் பத்தி அவர் பேசினதே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் அரசியல பேசினா இல்ல அவர் புதிய கல்விகளுக்கு பத்தி பேச அது அரசியல் இல்ல சார் நான் திருப்பி சொல்றேன் அரசியலுக்கு வருவேன் இப்போ ஒரு சர்க்கார் வரும் பாருங்க அப்படின்லாம் அவருக்கு அரசியல் வசன
மாநில உரிமைகளை பறிக்குது அவங்க கிட்ட இருக்கிற கண்ட்ரோலை பூரா நீங்க எடுத்துக்கிறீங்கன்னா இல்லை சில சரத்து இருக்கு மறுபரிசீலனை பண்ணுங்க திருந்துங்களோட சொல்ல வேண்டாம் சார் இதை ஆய்வு பண்ணுங்க கூட ஒரு ட்விட்டர் வரல ரஜினி கிட்ட சரி விஜய் கிட்ட இருந்து வந்துச்சா சூர்யா கிட்ட இருந்த அந்த உணர்வு உங்க ரெண்டு பேருக்கு இல்லையா உங்க ரெண்டு பேருக்கு தமிழ்நாட்டு ஆள என்ன சார் உரிமை இருக்கு சொல்லுங்க சார் சார் விஜய் வந்து மறைந்த அனிதாவுடைய அனிதாவுடைய வீட்டுக்கு போயிருக்காரு சொல்லி காட்டுறீங்க அவர் உதவுற குடத்துல எல்லாம் தயால குணம் உள்ள வரணும் அதெல்லாம் மறுக்கல சத்தம் இல்லாம ரசிகர் மன்றம் மூலமா ரசிகர்கள் சம்பந்தம் இல்லாம கூட பலருக்கு உதவிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அஜித் விஜய் எல்லாம் அந்த விஷயத்துல குறையே சொல்ல முடியாது உதவி பண்றது வேற சார் நீங்க அரசியலுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்க பொதுமக்கள் பாதிக்கிற விஷயத்துல கருத்து சொல்லுங்க அஞ்சாவதுக்கு எட்டாவதுக்கு பொது தேர்வு வந்த போது விஜய் ஏதாவது வாய் திறந்தாரா அந்த குரூப்ல எண்பது பெர்சன்ட் பேர் விஜய் ரசிகர்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா குட்டி எல்லாம் அது ஒத்துக்கிறோம் சார் இப்ப ஒரு ஆதரிச்சாரும் சொல்லல எதிர்க்கணும் சொல்லல நீங்க சார் கருத்து சொல்லுங்கன்னு தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க என் வார்த்தையை நல்லா கவனிங்க அதை கண்டிக்கன்னு சொல்லணும் மோடி கொண்டாடுறதுக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் இந்த விஷயம் இந்த பிரச்சனையை கனிவோடு அணுக வேண்டும் இது இளம் மாணவர்களுடைய மனநிலை சார்ந்த விஷயம் மூணு வரி சார் இதை கூட போட மனசு இல்லாத உங்களுக்கு இந்த மாநிலத்தை ஆளுங்கிற ஆசை எங்க இருந்து எப்படி சார் வரும் வரக்கூடாது நான் சொல்ல போற சின்ன உதாரணம் சொன்னேன் சிஐ கூட பெரிய சப்ஜெக்ட் சார் நீங்க சார் விஜய கண்டிக்கிறீங்க வரவே கூடாது அரசியலுக்கு இந்த உணர்வை புரிஞ்சுக்காதவங்களுக்கு வர்றதுக்கு தகுதி இல்லை உரிமை இல்லைன்னு நான் சொல்றேன் சார் யார் வேணாலும் வரல சார் நீங்க ரஜினியை மராட்டியர்னு சொன்னது கூட நான் ஏத்துக்கலையே ரஜினி இந்த இந்த தமிழ்நாட்டை ஆளுறதுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு யார் அரசியல் சட்டம் அனுமதிக்குது சார் சீமானோ யாரோ அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு உரிமை அவங்க அரசியலுக்காக சொல்லிட்டு போகலாம் அரசியல் சட்டம் அதை அனுமதிக்குது ஆனால் அந்த ரஜினிக்கு வெற்றி கிடைக்குமா அந்த விஜய்க்கு வெற்றி கிடைக்குமான்னு அடுத்த கேள்வி நீங்க கேட்டீங்கன்னா நீங்க தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்தாதான் வெற்றி கிடைக்கும் நீங்க மராட்டியர் அந்நிய மண்ணை சேர்ந்தவர் மலையாளி தான் எம்ஜிஆர் சொன்னாங்க கடைசி வரைக்கும் சாகுற வரைக்கும் முதலமைச்சர் இருந்தார் எதனால இருந்தாரு மக்களின் ஆதரவு இருந்துச்சு மக்களுடைய உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆட்சி நடத்தினார் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட போதெல்லாம் குரல் கொடுத்தார் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட போதெல்லாம் தோலோடு தோல் நின்றார் நீங்க ரஜினி மாதிரி எதுவுமே கண்டுக்காம அவருக்கு விருப்பப்பட்ட இடத்துல மட்டும் அது பிஜேபிக்கு சப்போர்ட்டை மட்டும் கருத்து சொல்லிட்டு போனா இந்த ஜென்மத்துல தமிழ்நாட்டுல ரஜினி ஆட்சி அமைக்க முடியாது மிக முக்கியமா விஷயம் சார் நீங்க அந்த நீங்களே வந்துட்டீங்க ரஜினி வந்து இப்ப மக்கள் கிட்ட பிரதிபலிக்கிறாரா அப்படிங்கறது என்னோட கேள்வி உதாரணத்துக்கு அவர் சந்திச்ச அந்த பிரெஸ் மீட் அப்போ அவர் சொல்றாரு சிஏஏவால இந்திய முஸ்லிம்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை அப்படி பாதிப்பு இருக்குன்னு சொல்லுங்க முதல்ல நான் வந்து போராட்டம் பண்ணுறேன் போராட்டத்துக்காக மாணவர்கள் அழைக்காதீங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் மத குருமார்கள் தேவையில்லாமல் அரசியல் பண்ணி மாணவருடைய வாழ்க்கையை கெடுத்துருவாங்க போலீஸ் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணாங்கன்னா வாழ்க்கையை சீராயிடும் இப்பெல்லாம் பல தமிழ் வருஷங்களை சொல்கிறாரு அப்போ சிஏவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாரு சரி சிஏவால் இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை அப்படிங்கிற கருத்தை நான் தொடக்கத்திலேருந்தே நான் பாதி ஒத்துக்கிறேன் பாதி ஒத்து சொல்லிட்டு வரேன் அது நிஜம்தான் ஆனால் அதனால் அது எதை வச்சு நிஜம் அதை நான் பாதிப்பு இருக்காருன்னு சொல்கிறேன்னா இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்த அமித்ஷாவும் அந்த கருத்தை சொல்கிறார் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மேலே நலன்களை பொழிய ஆரம்பித்திருக்கிற ரஜினி அந்த கருத்தை சொல்கிறார் பாதிக்கப்பட்டால் நானே முதல் ஆளாக குரல் கொடுப்பேன் சொல்கிறார் இல்லை ஆனால் சி அது மட்டும் எதிர்க்கிறாங்க அண்டை நாடுகளில் இருக்கிற மொழி சிறுபான்மையினர் மொழி சிறுபான்மையினர் காரணத்துக்காகவே துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானால் அப்படி இந்தியாவுக்கு திரும்புகிறேன் அப்படி இந்தியாவுக்கு திரும்புகிற மைனாரிட்டிக்கு நாங்கள் குடியுரிமை தருவோம்னு சொல்கிறீங்களே அப்படி பேசுகிற போது நேபாள் மியான்மர் இலங்கை நம்ம அண்டை நாடுகள் தானே நேபாள் மியான்மர் கூட தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பேசுறது இல்லை நம்ம இலங்கை தமிழர்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்கல்ல இருங்க என்ன ஆதரவுன்னு பார்ப்போம் ஒரு லட்சம் பேர் இங்கே ஆல்ரெடி அகதிகளாக இருக்கிறாங்க அந்த இலங்கை தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை தருவோன்ற வார்த்தை அரசியல் சட்டம் அந்த சட்டத்திருத்தல் பிஜேபியும் கொண்டு வரல அதை ஆதரிக்கிறேன்னு சொல்கிற ரஜினி அதை பற்றி பேசலை என்ன சொல்கிறார் இரட்டை குடியுரிமை அவங்களுக்கு தரணும் கொடுக்க முடியாது பிஜேபி சொல்லிருச்சு பிஜேபி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லல அரசியல் சட்டத்துல அதுக்கான வழி கிடையாது இணையமைச்சர் சொல்லிருக்கிறார் பிஜேபி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லல அரசியல் சட்டத்திலயும் அதுக்கு இடம் இல்லைன்னு உண்மையை சொல்றார் சோ ரஜினி பேட்டி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இரட்டை குடியுரிமை இந்தியாவில் அமல் இருக்கா இந்தியாவில் அந்த சட்டமே அமல் இல்ல சார் நீங்க அதை கொடுக்கணும் இலங்கை இல்ல எந்த நாட்டை சேர்ந்த பிரதமர் கூட கடந்த ஆண்டு அதுக்கு முதல் ஆண்டு அமெரிக்கா போன போது அங்க கூடியிருந்த இந
ஒரு இதை ஃபீட் பண்ணும் அவருடைய செக்ரட்டரி அவருக்கு படிச்ச பேப்பர் அந்த அவர் படிக்கிற பேப்பரும் சொல்லி கொடுக்குறதா தான் அர்த்தம் நாலேஜுங்கிறது எப்படி வேணாலும் வரும் சார் அப்படி சொல்றாங்க சரி ஓகே தப்பு கிடையாது கொச்சை கிடையாது அது இன்னும் சொல்ல போனால் அது தேவை நீங்கள் பத்து பேர்கிட்ட பேசணும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிற போது அந்த பேட்டிக்கு வந்த ரஜினி அது இரட்டை குடியுரிமை வழங்குறது மாதிரி முதல்ல அரசியல் சட்டத்தை திருத்தணும் சொன்னாரா சொல்லல அந்த பேட்டி எடுத்து பாருங்க இல்ல அப்ப இல்லாத ஒன்னு சொல்லி எதுக்கு ஆசை காட்டுறீங்க சரி இரட்டை குடியுரிமை இலங்கை தமிழர்கள் கேட்டாங்களா அவங்கள பாகிஸ்தானில் இருந்து திரும்புகிற இந்துக்களுக்கு குடியுரிமை அதான் இலங்கை தமிழர் நான் மட்டும் இரட்டை குடியுரிமை ஏன் ரெண்டு சொல்ற போதே ரெண்டாம் தாரமா எதுக்கு நடத்துறீங்க முதல்ல அவன் கேட்கவே இல்லை உங்ககிட்ட இரட்டை குடியுரிமைன்னு அவனை கூப்பிட்டு ஒரு சர்வே மாதிரி நடத்தி எப்ப உனக்கு என்ன வேணும் இலங்கைக்கே போறியா இல்ல இங்க இருக்க இங்க இருந்தா குடியுரிமை தரணுங்கிற வார்த்தையே ரஜினி வேலையில் வர மாட்டேது இது பிஜேபியோட வார்த்தை சார் தமிழ்நாட்டினுடைய பெரும்பான்மை கட்சிகள் எதிர்கட்சிகள் உட்பட எல்லாரோட கருத்து இதுதானே சார் இல்லையே எல்லாரோட கருத்து ஒத்து தானே போயிருக்காரு ரஜினி இல்ல திமுக கருத்து இரட்டை குடியுரிமைங்கிறது அவங்களை ஏமாற்றுகிற செயல் தான் இருக்கும் ஏன்னா சட்டத்திலே இல்லாத ஒன்று சொல்றீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் சரி இருக்கிற சட்டப்படியே கொடுக்குற மாட்டேன் கொண்டு வர சொல்லி இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை யார் சொல்லணும் ரஜினிக்கு ரஜினியை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுனால சொல்றேன் ஜெயலலிதாவே இரட்டை குடியுரிமை வார்த்தையை பயன்படுத்தினாங்க அவங்க இன்னைக்கு உயிரோடு இருந்திருந்தாங்கன்னா அவர்களும் முதல்ல அரசியல் சட்டத்தை திருத்தம் தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி இங்க இருக்கிற இலங்கை அவங்களே ஒரு கருத்தை கேட்டிருப்பாங்க ஒரு வார்த்தை மிஸ் பண்ணா சார் ரஜினி ஒரு என்னன்னு அதான் நீங்க சொல்ற சட்டத்தை திருத்தம்னு சொல்லல அவர் அதுக்காக அவர் வந்து தெரியாம சொல்றாருன்னு எடுத்துக்க முடியுமா நம்மளால இல்ல சார் நான் உங்களுக்கு நிஜமாகவே அந்த நோக்கம் இருந்ததுன்னா அந்த வார்த்தையே அவங்களுக்குலாம் ஏன் சிட்டிசன்னு வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க இவங்களுக்கு ஏன் டோல் சிட்டிசன்ஷிப்னு பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு ரஜினி கேட்கணுமா இல்லையா குறைஞ்சபட்ச ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் சார் நீங்க யாரோ ரஜினி நான் சத்யராஜ்கிட்ட கேட்கலையே அஜித்கிட்ட கேட்டேனா விக்ரம்கிட்ட கேட்டேனா ரஜினி ரஜினி ஏன் நம்ம கேட்குறோம் சார் நீங்கள் அரசியலுக்கு வரீங்க ஆட்சி அமைக்க போகிற ரஜினி சார் அந்த தமிழ்நாட்டில் சார் ஒரு லட்சம் பேர் உட்கார்க்க அகதி அப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிக்கணுமா இல்லையா ரஜினி சும்மா நான் ஆளுவேன் எம்ஜிஆர் ஆட்சி அமைப்பேன் எங்கே அமைப்பீங்க ஆந்திராலேயா சந்திரமண்டலத்தையா எங்கே எம்ஜிஆர் ஆட்சி எங்கே அமைக்க போறீங்க தமிழ்நாட்டில் சார் அப்போ தமிழ்நாட்டில் என்ன பிரச்சனை நடக்குது அதனுடைய ஆரிஜின் வரைக்கும் போவேன் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பேக் ஃபைல் அடுத்த பேப்பரை தெரிவி பாருங்க அதுக்கு அடுத்த பேப்பரே தெரிப்பாருங்க ஆரிஜின் வரைக்கும் முதல் பாயிண்ட் வரைக்கும் போக வேண்டாம் குறைஞ்சபட்சம் ஹோம் ஒர்க் ரஜினி பண்ணியிருக்கணும் அதை பண்ணலை மாணவர்களுக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்கிறார் நல்லது தான் மாணவர்கள் மேலே இவ்வளோ அக்கறை இருக்கிற ரஜினி அந்த மாணவர்கள் ராத்திரியில் எந்த வித பாவம் சார் போராட்டம் நடந்துக்கிட்டு இருந்த அந்த காலத்தில் கூட ஹாஸ்டலில் படுத்திருக்கும் போது உள்ளே பூந்து ஒரு கும்பல் அடித்தான ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் அதை கண்டிக்கிறேன்னு ஒரு ட்விட்டர் போட்டாரா அங்கே அடி வாங்கினால யார் குண்டர்களா வன்முறை தீர்வாகுதுன்னு சொன்னார் இல்லை சார் அப் அது அதுக்கும் தானே பொருந்தோம் எப்ப சொன்னார் வன்முறை தீர்வாகாதன்னு வன்முறை தீர்வாத எப்ப சொன்னார் இருந்து சொன்னார் சீமான் நடத்திய ஊர்வலத்தின் போது சொன்னார் அதுக்கப்புறம் அந்த வார்த்தையை சொல்ல அப்படியே சொல்லியிருந்தாலும் அந்த சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு சொல்லியிருந்தா அது அது வந்து இந்து அமைப்பை சேர்ந்த சில பேர் நடத்திய தாக்குதல்னு ஒரு செய்தி உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல் வந்துட்டு இருக்கிற போது ரஜினி அப்படி சொன்னா என்ன அர்த்தம்னு புரியும் சொல்ல பயந்தார் சொல்லல யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே போய் பூந்து அடிச்சாங்க அலிகார் யூனிவர்சிட்டியில ஏதாவது வாய் திறந்தாரா போலீஸ் துப்பாக்கி சூடு நடந்தது யூனிவர்சிட்டி உள்ள பூந்து அடிச்சாங்க மாணவர்கள் இப்படி அடிக்காதீங்க ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்களா அப்புறம் ட்விட்டர்ல அந்த சொன்ன கருத்து யார குறிப்பிட்டு சொல்றாரு இல்ல வன்முறை தீர்வாகாதுங்கிறது அவர் யாருக்கு சொல்லியிருந்தாலும் ரஜினி வாயிலிருந்து வந்த நல்ல வார்த்தை ஆனால் அவர் சொன்ன நேரம் எது தெரியுமா மாணவர்கள் கொஞ்சம் அக்ரெசிவா போராடுறாங்க சிஏஏவுக்கு எதிரான்னு சொன்ன போது வந்த ட்விட்டர் அது ரைட் அப்படி ட்விட்டர் பண்றாருல அதுக்கு அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் அதே மாணவர்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு நடந்த போதும் அந்த மாணவர்கள் தங்கியிருக்கிற விடுதிக்குள்ள அடையாளம் தெரியாத குண்டர்கள் பூந்து தாக்கிய போதும் போலீஸ் துணையோடு போலீஸ் துணையோடு தாக்கிய போது ரஜினி என்ன செஞ்சுக்கணும் ஒரு ட்விட்டர் போட்டுக்கலாம்ல சார் அப்பயெல்லாம் வாய் முடி மௌனமாக இருக்கிறீங்க சிஏஏவை எதிர்க்கிற மாணவர்களுக்கு மட்டும் அட்வைஸ் பண்ணுறீங்களே அவன் ஏன் எதுக்கிறான் சிஏஏல என்ன பாதிப்பு இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி சொல்கிறீங்க சிஏஏவில் பாதிப்பு இல்லைன்னு வந்தால் முதல் அளவு குரல் கொடுப்பேங்கிறீங்க சிஏஐக்கு அடுத்து என்ன என்ன அரசு இப்போ நான் விவாதிக்கவே எல்லாத்தை பற்றி பேசாங்கிறார் என்பிஆர் பற்றி அவரே பேசுகிறார் அந்த என்பிஆர் ஃபார்மில் நீங்கள் யார் எங்கே பிறந்தீங்க உங்கள் அப்பா யார் எங்கே பிறந்தீங்கன்னு அப்பாவை பற்றி கேட்குறாங்களே அது எதுக்குன்னு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இந்தியா முழுக்கவே ஒரு பீதி இருக்குது கேள்வி இருக்குது
மக்களை போராடுகிற நிலைக்கு தள்ளாதீங்க என்று மாநில அரச மத்திய அரச கேட்டுக்கிறேன் ஒரு வார்த்தை கூடுதலாக வந்துச்சா அந்த ரெண்டாவது வார்த்தையை ரஜினி ஒரு காலமும் சொன்னதில்லை அதனால தான் ரஜினியினுடைய அரசியல் பார்வை மீது எல்லாருக்கும் வெறுப்பு கலந்த சந்தேகம் இருக்கு கோபம் கலந்த பார்வை இருக்கு ரஜினி எந்த காலத்திலையும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நலனுக்காக ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னது கிடையாது நான் இன்னைக்கு வெளிப்படையாகவே குற்றமாக சொல்கிறேன் இது உங்களுடைய மனநிலையாக இருந்தால் இது உங்கள் கொள்கையாகவே இருந்தால் நான் கேள்வி கேட்க மாட்டேன் இந்த கொள்கையோட வச்சு தமிழ்நாட்டு ஆளுற அளவுக்குலாம் நீங்க இந்த ஜென்மத்துல ஆக முடியாது ஒரு எம்எல்ஏ கூட ஜெயிக்கிறது கஷ்டம் சார் இந்த மனநிலையை நீங்க மாத்திக்காத வரைக்கும் சொல்லுங்க அந்த ஃபார்ம் எதுக்கு எதுக்கு அவங்க அப்பா பிறந்த இடத்த கேட்கறீங்க அவங்க அப்பா வீட்டுல இருந்தானே அவங்க அப்பா பிறந்த தாத்தா பிறந்த ஊர் எதுன்னு கேட்கறாங்க சார் அப்ப அப்படி கேட்டு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னு ஒரு பீதியில இஸ்லாமியர்களோ எல்லாருமே இருக்கிற போது பீதிக்குரிய அந்த பார்ட்டு வேணாமே அந்த காலத்தை எடுத்துடலாமே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சேர்த்து சொல்லியிருந்தா ரஜினி அன்னைக்கு சொன்ன எல்லாமே நியாயப்பட நியாயமான கருத்து நிரூபிக்கு <laughs> சார் நீங்க சிஸ்ட கெட்டு போச்சுன்னு பயப்படுற கோவப்பட்ட வருத்தப்பட்ட வேதனைப்பட்ட ரஜினி ஒட்டு மொத்தமான அறுபத்தாறு லட்சம் சொன்ன இல்லையா அது நீ உட்காந்து பேசுன முப்பது லட்சம் தான் நாற்பது லட்சம் தான் சார் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கும் இது ஒரு காசா சார் ரஜினிக்கு சாதாரண ஆள் அப்படி செய்யலாம் சார் நான் பச்சையா சொல்ற நீங்களும் நானும் செஞ்சா கூட தப்பு நம்மளா சராசரி அடித்தட்டில் இருக்கிறவங்க ஒரு ஆடிட்டு சொல்ற பேச சார் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா குறையும் சார் இப்படி ஒரு கணக்கு சொன்னீங்கன்னா அந்த ஐயாயிரம் நமக்கு பெரிய காசு ஆனா ரஜினிக்கு இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் ஒரு காசா சொல்லுங்க சார் ரஜினி கஷ்டப்பட்ட காலம் ஒன்று உண்டு இன்னைக்கு ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் நீங்க சேர்த்து வச்சிருக்கலாம் உங்க உழைப்பினால நீங்க சம்பாதிச்சிருக்கீங்க அதுல வரின்னு ஒரு முப்பது லட்சம் சேர்த்து கட்டணும் என்ன குறைஞ்சா போயிடுவீங்க சொல்லுங்க சார் சட்டம் அப்போ சட்டம் அனுமதிச்சா நீங்க செய்யலாம் ஒரு அந்த எல்லா ஆதாரம் வெளியில வந்ததுனால நான் இவ்வளவு தூரம் பேசுறேன் ஒரு தடவை நான் வட்டி தொழிலே செய்யலை அப்படின்னு போய் வாக்குமூலம் கொடுக்குறீங்க அப்புறம் வட்டினா நான் நகையை அடமான வச்சு அதுக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் வட்டி நினைச்சுக்கிட்டேன் இப்படி கைமாத்து கொடுக்கறது வட்டி எனக்கு தெரியாது ஆமாம் ஆமாம் நான் வட்டி செய்கிறேன் வட்டி தொழில் செஞ்சேன் அப்படிங்கிறீங்க இதெல்லாம் எதுக்கு கேள்வியாக வருதுன்னா அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டே கால் கோடி ஒரு டிஸ்பியூட்டட் மணி இருக்கு அந்த காசை எதில் சேர்க்கறது வருமானத்தில் சேர்க்கறதா வரா கடலில் சேர்க்கறதா இன்கம் டாக்ஸ் விதிப்படி அந்த ரெண்டு காலம் ரெண்டு இடத்துல வைக்க வேண்டியது இப்படி சேர்த்தா வரி கட்டணும் இப்படி சேர்த்தா வரி கட்ட வேண்டியதில்ல அப்போ அந்த வரியிலிருந்து உங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்கு இவ்வளவு பெரிய நாடகங்கள் இத்தனை நிலை மாற்றங்கள் ஏன் சாதாரண ஆட்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை சார் நான் திருப்பி அதான் சார் சொல்றேன் சார் சொல்றது ரஜினி இஸ் நாட் ஹானஸ்ட் டாக்ஸ் பேர் சொல்லுவாங்க அப்படி நான் சொல்ல வரல அவர் இன்னும் வடிகட்டிட்டு இருக்கிறாரு சிஸ்டத்தை சரி பண்ண வேண்டிய சரி பண்ணணும்னு ஆசைப்படுகிற ரஜினி இந்த மாதிரி வேலைகளை குறைச்சுக்கோங்க நான் நூறு பர்சன்ட் எடுத்துக்கோன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நீங்க சம்பாதிக்கிற எல்லாத்தையும் நூறு பர்சன்ட் காமிச்சுட்டு போற அளவுக்கு எல்லாம் இன்னும் நாடு திருந்தல அது ரஜினியும் சேர்த்தே தான் நான் சொல்றேன் நான் முதல் ஆரம்பத்தில் சொன்ன தெரியுங்களா படிப்படியா முதல்ல அதுக்கான தொடக்கத்தை கொண்டு வாங்க நூறு ரூபா ஏமாத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா முதல்ல இனிமேல் ஐம்பது ரூபாய் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அது ரஜினிக்கும் பொருந்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க உங்க நிலைப்பாட்டை மாத்திட்டு வாங்க நீங்க மற்றவங்களுக்கு உதாரணமா இருங்க ரஜினி எழுபது வயதான நடிகர் சிவகார்த்தியின் அவார்டு வாங்குற அளவுக்கு டேக்ஸ் நேர்மையா நடத்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் நேர ரஜினி எத்தனை வந்து அவார்டு வாங்கியிருக்கணும் சொல்லுங்க சார் அது தலையில வச்சுக்கிற கிரீடம் இல்ல ரஜினி ஒரு தடவை வாங்கினா இன்னைக்கு திரைத்துறையில நுழைகிற அத்தனை நடிகர்களுக்கும் இளம் நடிகர்களுக்கும் அது ஒரு பாடமா இருக்கும் இவ்வளவு அனுபவம் உள்ள ரஜினியை அவார்டு வாங்குற அளவுக்கு டாக்ஸை கட்டுறாரு இவன் பயப்படுவான் சார் அதுதான் சார் நீங்க அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லி தர நல்ல பாடம் நீங்க மக்கள்கிட்ட வர்றதெல்லாம் அப்புறம் உங்க துறை சார்ந்த ஜூனியர்கள் உங்களுடைய இளம் தலைமுறையினர் நீங்க நல்ல வழியை காட்டணும் இது வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் போகட்டும் நான் இனிமேல ரஜினி முதல்ல உட்காந்து சிந்திக்கணும் நாம எங்க தப்பு பண்ணோம் புரியுதுங்களா நீங்க டாக்ஸ் கட்டுற விஷயத்த மட்டும் சொல்லல என்ன மக்கள் உணர்வு நம்ம எதை சொல்ல தயங்குறோம் அதுல இன்னொரு விஷயம் நான் கேட்கணும் நினைச்சது இப்ப நேற்று பாத்தீங்கன்னா பொது பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழே வந்து உமர் அப்துல்லா மெஹபா முஃப்தி மீது மீண்டும் வழக்கு போட்டிருக்காங்க அவங்க ஏற்கனவே தடுப்பு காவல் இருந்தாங்க வர வியாழனோட அது வந்து நிறைவடைய போகுது திருப்பி போட்டிருக்காங்க ஆனால் இந்த நேரத்தில் அதாவது அந்த நேரம் நடக்கும்போது முன்னூத்தி எழுபது பண்ணும்போது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க அர்ஜுனும் கிருஷ்ணனுமே சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ இந்த விஷயத்தை பற்றி ரஜினி கருத்து சொல்ல மாட்டாரா இல்லை இப்போ திடீர்னு பத்திரிகையாளர்கள் இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மணிக்கு வந்துட்டு
ஏன்னா சட்டசபையின் ஒன்று இருந்தால் இவங்க இஷ்டத்துக்கு அங்கே எதுவும் முடிவெடுக்க முடியாது அதனால் தேர்தல் நடப்பதே தள்ளி வச்சுட்டு பாதுகாப்பு காரணங்கள் சொல்லி நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடத்த முடியுது சட்டமன்றத்தில் நடத்த முடியாது என்ன சார் அமைத்தோம் சரி இதெல்லாம் இருக்கட்டும் அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் டெசிஷன் அமல்படுத்துகிற போது அவங்களுக்கு வசதியான சூழலை உருவாக்கிட்டாங்க அங்கே இருக்கிற முக்கியமான தலைவர்கள் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்கள் அத்தனை பேரை வீட்டு காவலில் வச்சுட்டு பண்ணிங்க நான் திரும்பி சொல்கிறேன் அதுவும் இயல்பான நடவடிக்கை தான் ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்கிற போது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இங்கே கூட சில தலைவர்களை கைது பண்ணுவாங்க ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஒரு வாரம் ஒரு மாதம் வச்சுருங்க நீங்கள் தான் அமல்படுத்தி முடிச்சிட்டீங்க காஷ்மீர் திருப்பி அமைதி பூங்காவாக வந்துடுச்சுன்னு சொல்கிறீங்களே இன்னும் ஏன் சார் அவங்களை வீட்டில் வச்சுருக்கீங்க டெக்னிக்கல் காரணம் எதுவாக இருக்கட்டும் ரஜினி நேற்று இந்தது நடந்துடுச்சு இது நேற்று அந்த சட்டத்தை திருப்பி பா அவர் மேலே அவ பாய்ச்சினது கூட டெக்னிக்கல் ரீசன் தான் தொடர்ந்து அவங்களை வச்சுருக்கணும்னா எதையாவது ஒன்று சொல்லி வச்சுக்க முடியாது சில சட்டங்களை பாய்ச்சி இன்னொரு ஆறு மாதம் இன்னொரு ஆறு மாதம் ஆமாம் ரஜினி என்ன பண்ணணும் இந்த சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்ட போது த்ரீ செவன்ட்டி நீக்கின போது நானே வரவேற்றேன் கிருஷ்ண ரஜினன்னு சொன்னேன் அந்த கருத்தில் இன்னைக்கு எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் ஒரு இத்தனை ஆண்டு காலம் அந்த மாநிலத்தில் நல்லதே கெட்டதும் நீங்களும் கூட்டணி தானே வச்சுருந்தீங்க பிஜேபியும் அந்த மாநில நலனுக்கு இந்த நாட்டு நலனுக்காக பாடுபட்ட தலைவர்களை இவ்வளவு மாசம் நீங்க சிறையில வைக்காதீங்க சில நிபந்தனைகள் அடிப்படையில் அவங்களை வெளியில் விடுங்க ஒரு ட்விட்டர் போட சொல்லுங்க முஸ்லீம்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு பண்ற குரல் கொடுப்பேங்கிறார நீங்க ஓடி ஓடி எல்லாம் வர வேணாம் சார் நீங்க இருக்கிற ஏசி ரூம்லயே உட்காந்துட்டு ஒரு ட்விட்டர் போடுங்க சார் இது ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கிற விஷயம் இல்ல இவங்க நீங்க திரு காஷ்மீர்ல மத்திய அரசு என்னவெல்லாம் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டதை எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டீங்க இனிமேலும் அந்த தலைவர்களை இப்படி வீட்டு காவலில் வைத்திருப்பது தவறு அவர்கள் உடனடியாக விடுதலை செய்யணும் கட்டுப்பாடுகளோடு நிபந்தனைகளோடு சொல்லுங்க பேரணி நடத்தாதீங்க பொதுக்கூட்டம் நடத்த அனுமதி இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு அதுவும் ஜனநாயகத்தினுடைய குரல் வழியை நினைக்கிறதா சொல்லலாம் பரவாயில்ல முதல்ல ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் முதல்ல அவங்களை வெளியில் விடுங்க ஒரு ட்விட்டர் ஏன் வார்த்தையில் அப்புறம் மறந்துருங்க இந்த இஷ்யூவில் ரஜினி மனம் திறந்து ஒரு ட்விட்டர் போட சொல்லுங்க போடவே மாட்டார் அப்புறம் எப்படி சார் ரஜினியுடைய வார்த்தையில் உண்மையை நம்புவீங்க சொல்லுங்க சார் இப்போ மெஹபூபா முப்தியோ உமர் அப்துல்லாவையோ ஃபருக் தலை வெளியில் விட்டால் லக்ஷ்மணனுக்கு என்ன வந்துச்சு உள்ளே இருந்தால் லக்ஷ்மணனுக்கு என்ன வந்துச்சு நம்ம எதுக்காக இதை சொல்கிறோம் நாளைக்கு இங்கே இருக்கிற தலைவர்களுக்கு பாதிப்புனா காஷ்மீரில் இருக்கிற பீகாரில் இருக்கிற ஒரு குழந்தை கொடுத்தாங்க சொல்லுங்க சார் அப்புறம் இப்போ நீங்கள் யாரோ ஒரு ரஜினி இல்லை திருப்பி திருப்பி அதான் சொல்கிறேன் அரசியலுக்கு வர்ற ரஜினி இந்த அரசியலெல்லாம் கவனிச்சு தன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லணும் இனிமேலாவது ரஜினி தன்னை பற்றின ஒரு சுய பரிசோதனை முழுமையான உடல் பரிசோதனை செய்கிற மாதிரி முழுமையான மன பரிசோதனை முதல்ல ரஜினி செய்யணும் பல விதமான கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்கீங்க சார் முக்கியமாக ரஜினி அவர்கள் பண்ண பிழைகள் என்னென்ன அவர் என்ன மாதிரி விஷயங்களை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பல அறிவுரைகளை சொல்லியிருக்கிறீங்க இது கண்டிப்பாக ரஜினியை போய் கூட சேரும் அப்படின்னு நம்ம நம்பலாம் தொடர்ந்து உங்களுடைய எங்களுடைய அரங்கத்துக்கு வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செய்வதற்கு மிக்க நன்றி 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 நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு எஸ்பி லக்ஷ்மண் பார்வையில் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்